Goedemorgen vrienden, het begin van een nieuwe week. Het is vandaag die 7 maart 2022. Kom ons al ek net so stel, Heere, dankie dat ons die begin van die week en jy kan kom opdra en vir jy kan kom vraag, Heere, om vir ons te lei, asjeblief, met wijsheid en inzicht, tak en fijn aanvoeling. Heere, dat jy ook vir ons sal wees waar ons as koninkrijkskinders, Heere, jy koninkrijk kan uitlewe in die hier en die nou en dat ons nie net voornemens sal leer om te doen nie, maar dat ons inderdaad, Heere, dit in aksie om, so dat mense kan sien dat ons die kinders is. Jy help ons daarmee, asjeblief, Vader. Amen. Vrienden, ja, ons gaan aan, en nou hierso, dit gaan ons ons nou bykie bij ons sê, dit gaan in geestelike transformering en vorming, gaan het oor a battle for our thought life. Nou, ons het nou saterdag a, tamelijk in detail daarby stilgestaan, kom ek sê net weer die eerste stikkie, maak vandag klaar, dan gaan het veel een paar vraagjes morgen gee, maar ek, ek, ek sê hierso, wat ons vir mekaar gister ook gesê het, hy sê, thoughts are where we can, where we can begin to truly change, in our thoughts dwell, Painful ideas, images and information. Ons het daarmee nou volledig met mekaar stilgestaan. Ek gaan dit nie weer uh, nou noem nie. And these three things will become crucial in our pursuit of spiritual transformation. Nee, maar ons op die oude sê het, maar God moet ons verander dier ons denke te vernieuwe, so dat ons kan onderskuif wat vir hom goed aan neemlik en volmaak is. En daar gaan ons aan, waar jy so, die alles sê, we must thoughtfully put scripture into practice. En ons het dit gister ook vir mekaar gesê, vriende, dat ons moet nie die bybel daar en so per rak sit en om een keer in een maand, twee maand, en betek keer vir ons self, sees maand en nie lees nie, dis ek om het betek keer so geestelik met ons, met mense by keer beroerd gaan, is omdat hulle, hulle die invloede wat hulle krijg om van buiten af, hulle het die ek, uh, a, 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 a thought life en iets anders wat met kan counter nie so wat doen ek en jy, ek en jy is later bezig om maar net so saam met die wereld en een oostroompie af te gaan he. die woord van die Heere is crucial, vriende as, 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 ons weet het ons weet het, maar dit is ook om ons, moet ons, uh, ons visie en actie om sitte, die help nie ons te voorneem om die woord van God te bestudeer, om geloosvormende gewoontes te beoefen, om in die krachtveld van die heilige geest te wees, maar ons doen dit nie. So daar moet die absolute, liewe vriende, doelgerichte actie wees by jou my om te sê, dit is ononderhandelbaar uh, hierdie goed. En ek gaan weer vir julle sê, gaan luister, uh, Coffee with God, Bill Heibel, stik het in, Dit sal dier eens dit onderstreep wat ek nou vir julle gesê het. Coffee with God, Bill Hybels. Dit dit kom net so in, vriende, hy is op, uh, op YouTube, en dan gaan luister julle uh, wat belaas sê. Uh, nou, vriende, kom ons gaan aan, en dan sien ons hier, When our mind increasingly dwells upon God, is he, as he is presented in his word, we began to love him passionately. Dit is so waar, vriende, hoe meer ons in Godse woord is, hoe meer ons ons focus op ons het, en hoe meer ons een pad saam met ons, vriende, dit is soos wanneer ons by iemand is. Ek bedoel, as jy by iemand is die hele tijd wat jy lief raak, jy raak laat er baie lief haar in, maar dan moet jy moest nou tyd spandeer met die persoon, en jylle weet moest nou, jylle het allemaal uitgegaan, jylle het allemaal toe jylle, as jylle nou een bykie lang getrouwd, miskien het al vergeet, maar as nou nog moest lekker om by iemand te wees, om met iemand te praat, maar as jy nie praat met die ene, nie by hom is nie, Bier daar niks en verkrimmel die verhouding, nee, want daar is geen um, communicatie nie. This love in turn brings our thoughts steadily back to God. In this way, He will always be before our mind. Nou vriende, dit is so belangrijk, dit is ook met gister vir julle gesê het, en ek sê het vandag vir julle. As ons nie ons gaan bezig hou met die woord van die Heere nie, ek en jy kan even solie lees en allerlei goed, en dit is baie nice, en ek denk dit is, dit is, dit uh, is, um, Dit is een bijvoeging tot die Bijbel, maar jy kan nie dit lees in plaas van die Bijbel nie, nee. Lees dit, liewe vriend, lees die Bijbel, al lees jy die twee, drie versies, mediteer daar oor, al doen jy uh, vijf, zes versies een week, wat jy die hele tyd daar oor dink, jy het later uit jou kop uit ken, mediteer, reflecteer daar oor, vriende, die Heere gebruik dit om jou al hoe meer te transformeer, nee. So dit beteken die oomlik wanneer ek en jy die goed, wanneer ons die ding op ons computer plak, wanneer ons die ding op ons ijskast plak, wanneer ek en jy, liewe vriende, um, die bybel daar, soos die uitstelling het van die kruis, van jou doopkers, of van jou trouw, al die type goed is, dan, dan begin het die heel tyd in jou gedagtes, wie God is die heel tyd in jou gedagtes, anders het ek nie baie keer, ander gedagtes, en dit is voorop nie. Nou Thomas Watson, liewe vriende, skryf die volgende, hy sê, the first fruit of love, is the musing of the mind upon God. Vriende, jylle moet die ding weer gaan luister. He who is in love, his thoughts are ever upon the object, dit is so waar, vriende, as jy verlief is, en jy, jy is lief vir iemand, dan is jou gedagt, is baie keer die hele tyd by die ene, nee. He who loves God, is ravished, and transported, with the contemplation of God, om die hele tyd oor God te dink, 
When I awake, said the Psalm Dachter, I'm still with thee. Psalm 139, verse 18. The thoughts are as travelers in the mind. David's thoughts kept heaven route. I'm still with thee. God is the treasure, and where the treasure is, there is the heart. Friend, this is so wahr. Where your skat is, there is your heart. This is how many good so belangrijk is. Friend, daarom is kerkbewoning so belangrijk. It's not over a wettiese ding nie. But, friend, what I'm going to say to you is, how many times sing you by the ice? How many times do you sing a little bit? How many times do you sing a little bit? How many times do you sing a little bit? How many times do you sing a symbol? How many times do you sing, dear friends, on the value of that is? We do it not. Is die tyd daarvoor? Die dame is sondag so belangrijk om ons as geloofiges by mekaar te kom, dat ons saam die Heere loof van hom bid, dat ons saam hoor wat hy sê, dat ons saam daar so liewe vriende pad, met hom en met mekaar kan stap. Die, 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 um, die, die community of the five is so belangrijk, die gemeenskap geloofiges. Nee. God is the treasure, and where the treasure is, there is the heart. By this we might test our love to God. What are our thoughts most upon? What are our thoughts most upon? Can we say we are ravished with delight when we think on God? Have our thoughts got wings? Are they fled aloft? Do we contemplate Christ and glory? Oh, how far are they, are they from being beloveds of God who, who scare, scarily ever think of God? God is not, is not in all his thoughts, Psalm, 100, uh, Psalm 10 vers 4. A sinner, oor gemoe jy sê hy dit, dit is amazing. A sinner crowds God out of his or her thoughts. He or she never thinks of God, unless with horror, as the prisoner thinks of the judge. Vriende, gaan luister weer, gaan luister weer lekker hier dier, hier die stukkie wat hy is al gesê het. En dan gaan alles aan, uh, vriende, en dan maak ek basis um, hier die stukkie, hier die stukkie klaar. I say, there are no formula in spiritual life because it is not a life that runs on its own. It runs in interaction with God. The key to transformation, this thought dimension of the person, however, is in the BIM structure, what is mekaar gesê. Die, wat is jou, wat is jou, wat is jou visie? Jy wil een koninkrijkskind en die koninkrijk van die Heere hier en nou wees. Wat is jou intentie? Wat is jou voorneme? Ek wil lewe, ek wil lewe vir die Heere. Ek wil, kom maar sê, ek wil graag by die kerk twee keer een maand uitkom, of drie keer een maand uitkom. Ek wil graag in die selgroep behoor. Ek wil graag my lewe verander, dat ek nie so noor so onvriendelik is nie. Ek wil minder geïnteresseerd die irriteerd is, dit is my intentie, en dan sit jy om oor in aksie, jy moet om laat voete kry, die helpt nie jy, die jy het net die reding nie, dit het ons al tot het, het vervelings toe vir mekaar gesê, nee. so dit is so belangrijk, so the key to transformation, the third dimension of the person, however, is the structure, wat ons moet sy visie, intention and, and means, nee. en dan sê hy, for the destruction of, nou, nee, sorry, we are destroying speculations and every love thing, right, and every love thing up against the knowledge of God, and we are taking every thought captive to the obedience of Christ. Sorry jylle, dit is nou maar net die Engelse vertaling vir wat ek nou vir jylle gaan lees. Ek praat nou so, dat ek kan nie nie mooi kyk wat ek daar doen nie. Nee, maar kom, hoor hoe mooi sê hy om hier so, kom ons, dit is wat hy nou daar gesê het. 2 Korintiërs 4 vers 5, ek het gister veel, eer gister veel gesê, dat ek nou op die keer weet precies waar het staan nie, maar ek het geweet staan in Korintiërs. Kom, sê hy, so hy sê, vers 3, 2 Korintiërs 10 vers 3, 4 en 5. Natuurlijk leef ons in een menselijke lichaam, maar ons voer nie die strijd met menselijke wapens nie. Die wapens van ons strijd is nie die wapens van die mens nie, maar die krachtige wapens van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenaties en elke hooghartige aanval wat in die kennis van God gerig word, wat ons net om gister, eer gister met elkaar gehad, information. En dan die volgende is crucial. Ons neem elke gedachte gevangen, om dit aan Christus gehoorzaam te maak. Ons neem elke gedachte gevangen, om dit aan Christus gehoorzaam te maak. Visie, intentie, intentie, voornemen, actie. So, as hy gedachte by jou opkom, die verkeerde gedachte, vervang hom onmiddellik, neem hom gevangen, stel hom ondergeskik aan Christus, vervang hom met die kruis, vervang hom met die opstandingskers, vervang hom met die doop, vervang hom met die uitstorting van die heilige gees, vriende. Um, en dan het laastens, uh, wat ons op elkaar moet sê, ons moet altyd gaan kyk, wat sê ons geestelike vaders, jy het een keer mense, 
in jullie familie en vriendenkring wat voorbeelden is van hoe om Jezus uit te leven. Nee, jullie het zeker voorbeelden, maar jullie kan ook gaan kijken naar maar naar mensen zoals Billy Graham. Jullie kan gaan kijken naar moeder Teresa, als jullie goed van haar kan krijgen. Jullie kan gaan kijken, lieve vrienden, naar mensen zoals John Wesley. Jullie gaan kijken naar William Law. Jullie gaan kijken, kijk naar Martin Luther, Ignatius of Loyola. Kan jullie gaan kijken naar Francis van Assisi. Nou, daar is nog een paar, maar dit is mensen wat daar ook naar kan gaan kijken. Um, um, Dawson Trotman, uh, Stanley Jones. Um, kan je daar gaan kijken? Uh, die materiaal wat leed daar, zo vrienden, is op je op internet en die goed ook beschikbaar. Nee. Gaan lees hulle, lieve vrienden, hoor hoe beleef hulle God en dan pas, ja, dan pas ook ons leven in ons gedachte wereld. Um, daarbij, daarbij aan. Ik ga niet vandaag bij. Um, eindelijk, eindelijk moet ik daar, daar, ik ga niet vandaag bij. Ik kom niet, ik zal horen daarbij aansluiten, uh, vrienden. Kom ons, kom ons raak in stil. Jere, help voor ons met ons gedachten, die wat ons elke gedachte, en wat niet van eer afkomt, niet gevangen zal niet in het ondergeschikt zal stel. Aan die Jere, so dat onze begeerlijke vrak kan gevormd worden en kan groei. Al hoe meer, al hoe meer, uh, uh, voor dit wat ons gemaakt is, om als verteenwoordigers van I, als koninkrijksmensen, kunners op jullie aarde I uit te leven. Help je voor ons daarmee. Vrienden, mag je bewust zijn van Godse liefde, Jezus' genade, die Heilige Geest en teenwoordigheid. Amen.